वेलकम टू दिस इनिशिएटिव आज हम कवर करेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर वन अर्थ इन द सोलर सिस्टम हमें पता है कि सोलर सिस्टम में क्या होता है सन होता है और वेरियस प्लैनेट्स होते हैं जिन सबको मिला के हम बोलते हैं सोलर सिस्टम वॉट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इसमें हम एन सी आर टी पर फोकस करेंगे क्योंकि हमें पता है एन सी आर टी यू पी एस सी स्टेट पी सी एस और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सबसे मेन जो हमारा सोर्स होता है जी एस के लिए होता है एन सी आर टी फिर हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन जो यू पी एस सी और स्टेट पी सी एस में पूछे गए हैं फ्राम एन सी आर टी इसका हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि पहले हम एन सी आर टी का चैप्टर कवर करेंगे फिर हम देखेंगे कि इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे हैं यू ने और स्टेट पी सी में ताकि हमें इम्पोर्टेंस प्लस कि हमें क्या पढ़ना है एन में से ये हमें पता चलता रहे टू रिवाइज ईजली विथ चिट शीट्स ये हम वीडियो के एंड में देखेंगे इन चिट शीट्स का मतलब है कि हम जो जो पूरा वीडियो में पढ़ेंगे लास्ट में हम सब कुछ एक ही स्लाइड में कन्वर्ट कर देंगे ताकि आपको रिवाइज करने में ईजी हो और आपको नोट्स ही बनाना पड़े टू मेमोराइज इम्पोर्टेंट टर्म्स बाई यूजिंग निमोनिक्स एंड फनेट्रिक्स बीच बीच हम ट्राई करेंगे इम्पोर्टेंट डाटा को याद करने के लिए कैसे हम कुछ ट्रिक्स बनाएंगे और निमोनिक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं चलिए स्टार्ट कर दें नाउ वी स्टार्ट विद सेलेस्टिकल बॉडीज व्हाट आर द सेलेस्टिकल बॉडीज सन मून ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई जो भी हमें नाइट स्काई में कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है चाहे वो मून हो सन हो या स्टार्स हों उन सबको बोलते हैं सेलेस्टिकल बॉडीज अब सेलेस्टिकल बॉडी का ही सब पार्ट है स्टार स्टार क्या होते हैं दे आर वेरी बिग एंड हॉट दे मेड अप ऑफ कैसेज दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट इससे हमें समझ में आ रहा है कि एक सन जो हमारा है वो स्टार है क्योंकि इसकी अपनी हीट एंड लाइट है वो बहुत बड़ा है और वो बहुत गर्मी छोड़ता है और हमें पता चलेगा कि मून है और हमारी अर्थ है ये स्टार नहीं है क्योंकि मून हमें तभी दिखता है जब सन की रेस मून पर पड़ती है तो मून की अपनी लाइट नहीं होती इसलिए मून स्टार नहीं है लेकिन सन हमारा स्टार है वाटर कॉन्स्टलेशन वाइल्ड वॉचिंग द नेक्स्ट टाइम यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न सी इन डेली यू आर नॉट एबल टू सी दोज मच पैटर्न बट इफ यू आर गोल इन रूरल एरियाज और इन अदर एरियाज जहाँ पर मौसम बहुत अच्छा होता है और क्लीन होता है वहाँ पर आप कुछ पैटर्न देखेंगे आपने शायद बचपन में भी देखे होंगे इस तरह का पैटर्न बने होते हैं जिन्हें बोलते हैं कॉन्स्टलेशन कौन एग्जाम्पल क्या है इसका अरसा मेजर पिक पेयर सब त्रिशी ये सब त्रिशी का एग्जाम्पल है क्योंकि ये सात तारों से बना हुआ है सेवन स्टारों से अब हम पढ़ते हैं पोल स्टार के बारे में आपने बचपन में देखा होगा ध्रुव तारा ध्रुव तारा जो कि जिसे बोलते हैं नॉर्थ स्टार इसे नॉर्थ स्टार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में सिचुएटेड है और इसे पोल स्टार तो बोलते ही हैं हिट ऑलवेज रिमेंस इन सेम पोजिशन इन द स्काई सी दिस इज अर्थ दिस इज नॉर्थ पोल तो ये जो पोल स्टार है नॉर्थ साइड में सिचुएटेड है तो ये हमेशा हमें सेम पोजिशन में दिखेगा क्योंकि पृथ्वी हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है तो ये ऊपर नॉर्थ में है तो ये हमेशा नॉर्थ में ही दिखेगा हम इसको कैसे लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्ता ऋषि ये एन के फिगर है इसमें दिखा रखा है जो सप्ता ऋषि के ये स्पून वाले के जो फोर स्टार थे उनके अगर लास्ट स्टार हम देखेंगे उन दो के पॉइंट में डायरेक्शन में देखेंगे तो हमें दिखेगा पोल स्टार तो पोल स्टार को हम लोकेट कैसे कर सकते हैं सप्ताह ऋषि से वट आर प्लानट्स दिस इज सेलेस्टिकल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट वी हैव टू रिमेंबर इनकी अपनी ना ही हीट होती ना ही ये हीट छोड़ते ना इनकी अपनी लाइट होती दे आर लाइट बाय अदर स्टार देखिए जैसे ये है ये बॉडी है ये प्लान ये प्लानट है इस पर अगर सन की लाइट पड़ रही है तो ये पार्ट विजिबल है और ये पार्ट विजिबल नहीं है तो इनमें जो भी लाइट मिलती है वो मिलती है स्टारों से सच बॉडीज आर कल प्लानट्स अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में सोलर सिस्टम क्या होता है सन और एट प्लानट्स फिर उनकी सेटेलाइट्स लाइक मून अदर बॉडीज जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं अदर दैन प्लानट्स नोन एज लाइक एस्ट्रोलाइट्स एंड मीटोराइट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम सीरियस फिगर दिस इज अवर सन दीज आर द प्लानट्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड सन इन बिटवीन दे आर सम एस्टेरॉयड्स मिटेरॉयड्स विच आर ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड सन वो भी सन के चारों तरफ घूम रहे हैं इन सबको मिला के हम बोलते हैं सोलर सिस्टम सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम येस वी कैन ऑब्जर्व इन दिस फिगर इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स वट इज पुलिंग फोर्स इट इज़ लाइक अ ग्रेविटेशन फोर्स जिसकी वजह से सारे जो प्लानट्स हैं वो बाहर नहीं जा रहे हैं वो इस सर्कल में ही घूम रहे हैं दैट पॉइंट्स द सोलर सिस्टम 
सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इटर्नल आइडियाज वी ऑल नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल्सो देयर इज द सन इज अबाउट वन फिफ्टी मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है डेढ़ वन फिफ्टी बिलियन किलोमीटर और हमें ये बात याद रखना है ये है नियरेस्ट स्टार हम स्काई में बहुत सारे स्टार हमें दिखते हैं लेकिन जो सन है वो हमारे सबसे पास है इसलिए हमें वो सबसे बड़ा दिखता है और जो स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में हैं इसलिए वो हमें बहुत छोटे दिखते हैं तो हमें याद रखना है सन हमारा नियरेस्ट स्टार है और ये हमसे वन फिफ्टी मिलियन किलोमीटर अवे है नाउ वट आर द प्लानट्स देर आर एट प्लानट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर फ्राम देयर इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्राम द सन दे आर सी हमने इन्हें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करा ये हमारा सन है सबसे पास है मरकरी फिर वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सेटर्न जूनियनस नेपचन ये एन में ट्रिक दे रखी है इसे याद करने की माई वेरी एफिशेंट मदर जस्ट ट्रव अस नट्स एम रिजन फॉर मरकरी वी वीनस लाइक दिस बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ऐसे याद करना है या फिर हमने बचपन से इतनी बार पढ़ा होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ ही जाता है कि पहले मरकरी है फिर वीनस है थर्ड नंबर पे अर्थ आता है हमें पता है कि कभी कभी हमें मार्च दिखता भी है फिर जुपिटर के बाद अगर ये याद करना है तो इसे याद कर सकते हैं सन से एस यू एन सन मतलब कैसे भी आपको याद करना है बट आपको ये हमेशा याद रखना है कि इनका डिस्टेंस से बढ़ते जैसे डिस्टेंस दूर पड़ता है कौन कौन से प्लानट्स हमारे आते रहते हैं अब है ऑर्बिट्स वट आर द ऑर्बिट्स सी दीज आर द ऑर्बिट्स दीज आर द ऑर्बिट्स ऑर्बिट्स वो होते हैं जिस पे प्लानट्स घूम रहे होते हैं ये एक वो पात होता है जिस पे प्लानट्स घूम रहे होते हैं सो वॉट इज ऑर्बिट ऑल द एट प्लानट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ ये वो फिक्स पाथ होता है जिस पे प्लानट्स घूम रहे होते हैं दीज आर कॉल ऑर्बिट्स दे आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सम इंडिविजुअल प्लानट्स लाइक मरकरी मरकरी के बारे में लिखा है इट इज़ नियरेस्ट टू सन ये सबसे पास हमें दिख रहा है तो इसे 88 दिन लगते हैं पूरा राउंड कंप्लीट करने में मतलब जैसे हमारे एक साल में 365 डेज होते हैं 365 डेज होते हैं मरकरी में एक साल में 88 डेज होते हैं नॉन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वीनस इज कंसिडर एज अर्थ स्ट्रेन ये अर्थ के जुड़वा भाई की तरह माना जाता है वीनस क्योंकि इसका जो साइज़ है और शेप है वो अर्थ जैसा दिखता है इसलिए हमें ये याद रखना है अर्थ का ट्विन कौन सा है वीनस और वो पास में भी है इसलिए भी हमें याद रखना है ये ऑर्बिट हो गए ये एक और पिक्चर है सोलर सिस्टम की और अभी हम आगे पढ़ेंगे एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में जो कि आती है मार्स और जुपिटर के बीच में प्लूटो प्लूटो आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा था हमने कि प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट था बट टू में क्या हुआ इंटरनेशनल एस्ट्रोनोमिकल यूनियन ने कहा कि प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट का पार्ट नहीं है अब इसे हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलेंगे ड्वार्फ प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो नेपट्यून के बाद नेपट्यून के बाद जो छोटे बॉडीज होती हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं उन्हें बोलते हैं हम ड्वार्फ प्लैनेट्स अर्थ अर्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है ये थर्ड नियरेस्ट प्लानट है हमने फिगर में देखा था फिफ्थ लार्जेस्ट लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ साइज जैसे जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम लाइक दिस अर्थ कम्स इन फिफ्थ नंबर अर्थ की जो शेप है वो जियोइड है इट मीन्स इट इज फ्लैट एंड एट द पोल्स सो अर्थ इज नॉट लाइक अ फुल सर्कल इट इज सम हाउ फ्लैट एंड फ्रॉम द पोल्स अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लानट वाई क्योंकि हमें पता है कि हमारी अर्थ पर सेवेंटी फाइव लगभग सेवेंटी फाइव परसेंट वाटर है जिससे हमें बाहर से अर्थ ब्लू दिखाई देती है इसलिए अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लानट लाइट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ थ्री लैख किलोमीटर पर सेकेंड ये लाइट की स्पीड है और हमें पता है कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है वन फिफ्टी मिलियन किलोमीटर इसलिए लाइट को सन से अर्थ पहुँचने में लगता है एट मिनट्स अब हम देखेंगे मून के बारे में दिस इज ओनली वन सेटेलाइट हमारी अर्थ पे एक सेटेलाइट है नेचुरल सेटेलाइट जिसका नाम है मून इसका डायमीटर अर्थ से वन क्वार्टर है मतलब अर्थ के डायमीटर से मून का डायमीटर वन बाई फोर है तो मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से वन बाई फोर है द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट ट्वेंटी सेवन डेज मून इफ इट इज अर्थ तो मून को टाइम लगता है 27 दिन अर्थ के चारों तरफ घूमने में 
और इसे टाइम लगता है सेम टाइम लगता है इसे अपनी एक्सेस पे घूमने पे इट एग्जैक्टली टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट मैनेजमेंट वट डज इट मीन मून को अर्थ के चारों तरफ घूमने में भी एक सत्ताईस दिन लगते हैं और अपनी एक्सेस पे रोटेट करने पे भी सत्ताईस दिन लगते हैं इससे क्या होता है कि हमें मून का सिर्फ एक साइड दिखाई देता है सी इन दिस इलस्ट्रेशन मून अपनी एक्सेस पे और अर्थ के चारों तरफ दिस वन इज अर्थ अर्थ के चारों तरफ एक ही टाइम में घूम रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है हमेशा ब्लैक वाला पार्ट है वो मून के सामने है इसलिए हमें सिर्फ मून का एक ही फेस दिखाई देता है नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच इज गिवन इन एन सी आर टी इन इन राइट एंड साइड ऑफ द बॉक्स हमें एन सी आर टी में जो अलग अलग जगह लाइक बॉक्सों में भी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है उस पर भी ध्यान देना चाहिए इसमें लिखा था नील आर्म स्ट्रॉन्ग हमने सब ने पढ़ा इनके बारे में ये पहले आदमी थे जिन्होंने मून पे कदम रखा था कब रखा था 21 जुलाई 1969। ये अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया इसलिए आपको सब ये याद रखना है अब हम देखते हैं सेटेलाइट क्या होता है अ सेटेलाइट इज़ अ सेलेस्टिकल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लानट इन द सेम वे एज प्लानट्स मूव अराउंड द सन सी हमें पता है कि मून सेटेलाइट है तो जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है ऐसे ही मून ये सैटेलाइट होती हैं ये प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट व्हाट इज़ ह्यूमन मेड सैटेलाइट देख सी हमने देखा मून को हमने नहीं बनाया ये नेचुरल सैटेलाइट है तो हमने देखते हैं कुछ कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती हैं लाइक like दिस ये हमने बनाई होती है मैन गाइड ने बनाई है और इसे हम बाहर छोड़ देते हैं और ये अर्थ के चौदह रिवॉल्व करते हैं इसलिए इसे बोलते हैं मैन मेड सेटेलाइट हमें पता है ये हमारे हम जो डिश टीवी आजकल यूज़ कर रहे हैं टाटा स्काई वगैरह वो सब वर्क करते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट से आर्टिफिशियल बॉडी डिजाइन बाय साइंटिस्ट टुगेदर इन्फॉर्मेशन ना व्हाट आर आस्टेरॉइड्स अब हम एस्ट्रॉइड्स देखते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लान सेटेलाइट दे आर न्यूमरस टेनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन सी दीज आर द टेनी बॉडीज ये भी सन के चारों तरफ घूम रहे हैं बट इनका पाथ होता है वो मार्स और जुपिटर के बीच वाले ऑर्बिट में ही होता है तो इम्पोर्टेंट हमें ये याद रखना है ये पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में वाट आर मिटेराइड्स दीज आर द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मिटेराइड्स सी एस्ट्रॉयड मिटेराइड में ये फ़र्क हो गया एक तो एस्ट्रॉयड और मिटेराइड दोनों चारों सन के चारों तरफ घूमते हैं लेकिन एस्ट्रॉयड का एक फिक्स है वो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलेगा लेकिन मिटेराइड कहीं भी हो सकते हैं दीज मिटोराइट्स वेन कम नियर दैट्स टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट ड्यूरिंग दिस पेशेंट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर दे हिटेड अप एंड वर्न सी हमने देखा है कि टूटता तारा टूटता तारा क्या होता है वो टूटता तारा नहीं होता वो एक्चुअल में मिटोराइट्स होते हैं जब वो अर्थ के बाहर होते हैं अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं तो वो इस तरफ से बर्न करने लग जाते हैं क्योंकि अर्थ में एटमोसफेयर है तब उन्हें बोलते हैं मिटोराइड जब वो अर्थ के एटमोसफेयर में आ जाते हैं तो हमें इस तरह देखते हैं तब हम उन्हें बोलते हैं मिट्टी और कभी कभी क्या होता है ये पूरा बर्न नहीं हो पाता एटमोसफेयर पे तो ये हमारे अर्थ सरफेस पे गिर जाते हैं जब ये हमारे अर्थ सरफेस पे गिर जाते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं मिटोराइट देखिए लोग देख रहे हैं इस मिटोराइट को ये बाहर से पृथ्वी पे गिरा था ये एक इलस्ट्रेशन है ये ऊपर से आया ये एटमोसफेयर है ये नीचे गिर गया थोड़ा सा स्पीड में है बट आप देख सकते हैं समझने के लिए लास्ट रन एज मिल्की वे गैलेक्सी हम सबको पता है मिल्की वे गैलेक्सी हमने बचपन से पढ़ी है जिसे हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा वैसे अकॉर्डिंग टू एन अगर हम आसमान में देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है पर आई डोंट नो कि मैंने तो ऐसे कभी नहीं देखा आसमान में तो टेलीस्कोप वगैरह से ही दिख सकता है ये इस तरह के फिगर को गैलेक्सी कहते हैं हमारी जो गैलेक्सी है वो स्पायरल शेप में है सी ये एन सी दिया हुआ बट आपको याद रखना है इस्पायरल शेप में दिस इज़ द शेप ऑफ अवर मिल्की वे गैलेक्सी और ये बहुत सारी गैलेक्सी को बना के ही बनता है हमारा यूनिवर्स तो हम देखेंगे सबसे पहले अर्थ अर्थ किस में आता है सोलर सिस्टम है हमारा सोलर सिस्टम कहाँ पे है मिल्की वे गैलेक्सी में सारी गैलेक्सीज को मिला के बनता है यूनिवर्स इसलिए कहते हैं यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है नो दिस इज अवर चिट शिट हमने अभी तक जो भी पढ़ा है हम उसे सिर्फ एक स्लाइड में रिवाइज करेंगे ताकि आपको रिविजन करने में प्रॉब्लम ना हो और ना ही आपको नोट्स बनाने में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े तो हमने देखा स्टार क्या होते हैं जिनके अपनी हिट एंड लाइट होती है कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं एग्जांपल देखा मेजर अर्सा मेजर और सप्तरिषि पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं इसे लोकेट कर सकते हैं सप्तरिषि से 
प्लानिट्स की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती सन कितना दूर था वन मिलियन किलोमीटर सोलर सिस्टम में अगर हम ऑर्डर पर लगेंगे तो सन फिर मरकरी वीना सारा जमार जुपिटर सर्टन यूनियस नेपटन वीनस को बोलते हैं अर्थ खटविन प्लूटो को 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बोल दिया कि यह है डॉल्फ प्लानट अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट ब्लू प्लानट जो एट शेप लाइट की स्पीड दे रखी है और कितने मिनट में ये पहुंचती है मून का डायमीटर वन क्वार्टर ऑफ अर्थ इसका रोटेशन रेवोल्यूशन के बराबर है इसलिए हमें वन साइड ऑफ मून विजिबल होता है नील आर्मस्टॉन इक्कीस जुलाई नाइनटीन को कदम रखा मून पर एस्ट्रॉयड कहाँ पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर में पहले मिट्योराइड बोलते हैं अगर वो एटमोसफेयर के अंदर आता है उसे मिट्योर बोलते हैं अगर वो पूरा बैंड नहीं होता अर्थ पे गिरता है तो उसे मिट्योराइट बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी को आकाश गंदा बोलते हैं और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और इनोवेटिव लगा होगा फ्रेंड्स ये लेक्चर देखने के बाद आपको एन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मैंने लैंग्वेज भी यूज़ की है वो पूरी एन में सही है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस और इंडियाज इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे यू और स्टेट पी में इस चैप्टर में से इस लेक्चर में से कितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो थैंक यू